。这一节课呢，主要是因为很多人问我那个什么取用啊，那怎么样分身强身弱？它是贯穿始终的一个东西。啊，他不是说有具体的某一个一两节课可以给大家讲明白的，所以我们现在这这一节怎么回事呢？我想把这个一些基础啊，再给大家去分享一下，拓展一下大家的思维思路。因为这一次去天津，确实非常非常多的一些感触啊，啊，非常多的一些心得啊，也想跟大家去分享一下的。我们先来讲一下我们的这个最基础的一个东西——阴阳。阴阳很多人都知道啊，但我觉得很多人对于阴阳呢，他都是了解的有点片面，对不对？啊，就觉得这个阴阳就是一个对立的东西啊，或者说啊，觉得很简单啊，没有什么必要去讲。但其实当你学到后面的时候啊，你会发现阴阳这个东西它反而是最难的一个东西啊，它是拓展我们认知的一个很深刻的一个东西。对，需要品，需要细品。阴阳首先的一个特性呢，它是对立的，但它又是统一的，啊，它是相互依存的一个关系。大家考虑一下，我们这个阴阳图为什么它要画成这个样子？啊，为什么它要画成这个样子？我看一下，找找一下其他图。我能不能说这个是阴阳啊？啊，这个它是不是阴阳啊？哎，你们都好厉害啊，不对，是啊，但也不全是，它只是阴阳的一个部分，它不能代代表阴阳，阴阳有很多很多的属性啊。首先呢，阴阳它是一个整体啊，它不是孤立的，它不是对立的，它只是一个相对的东西啊。你像在风水里面怎么说这个沙水的，高一寸为沙，低一寸为水啊，它永远是相对的。它并不是静止的啊，它不是说这个火，对吧？哎，我这个火是阳的，那你这个火是阳的，那我有一个温度更高的东西，比你这个火还要高一千度、两千度的，那我这个是是阴的还是阳的呢？它是相对而言，阴阳消长啊，动态它处于一个平衡的状态。哎，那有些人要说了啊，譬如说，哎，我是重格啊，我重了。那我重了，是不是我的八字里面我就没有阴阳了？啊，像我们平时取用的话，都是取啊一个福义，就哪边弱了帮哪边，啊，生弱喜帮福，生旺喜克耗泄。那如果我是一个重格，那我要达到一个阴阳的平衡，那那这这不就是有矛盾吗？那我这一个阴阳，它不就是是吧？它不就是不成立吗？啊？那是怎么一回事呢？重格它又是怎么一回事呢？啊，思考一下这一个问题。啊，今天好多人呢、哦，看大家最爱听就基础课了，是不是？估计我这个基础基础课是不太不太那个的，不太基础的啊。这个是希望可以拓展一下大家大家的一个思维啊，啊，开悟一下啊，可以开悟一下。那重格它有没有阴阳啊？重格的阴阳是不是不平衡呢、啊？重格它是怎么属于阴阳呢？譬如我是重旺吧，啊，重旺我全盘都是木火，啊，没有金水了，啊，纯阳，那还有没有阴阳在里面啊？哎，对，物极必反是其中一点，啊，物极必反是其中一点。假如我现在这个。啊，这个阴阳鱼，我把它全部涂黑了，啊，没有了，啊，就一个颜色，那我还能是阴阳吗？对啦，外部它可以再分，对不对？啊，那我这里是黑的，但是我其他地方它不是啊，是不是啊？是不是它的内部跟它的外部形成了一个阴阳啊？所以阴阳这个东西呢，它是。有大的阴阳，有小的阴阳，有大的太极，有小的太极，啊，其实这这个东西你放在八字里面是一模一样的，一件小的事情，它有好的一面，它必然有不好的一面，是不是？啊，啊，这样说可能有点那个，我们再深入一点，比如说一个人他在一个男子监狱里面
啊，没有女人，全部都是男的啊，全部都是阳的啊，他就是纯阳嘛。啊，你看这这种感觉是不是就是一个重歌啊？啊，是不是就是一个重歌、啊？全部是男的，那会怎么样？啊，全部都是男的，一个孤岛上面对吧？啊，落难的这一些人在孤岛里面求生，跟外界也断了断了联系，没有没有女人啊，一个女人都没有。他是在这一个孤立的环境里面，他是阳的，但在外界啊，他还有很多阴的在里面，甚至个阴要更大，他迟早要转换的，啊，那我们说重格，重格它就是这样的一种情况，啊，重格它就是打一个比喻啊，就是刚刚说的那个孤岛，这个男人只有男人，啊，里面一个女人都没有，他们从小就没有见过女人的，那为什么我们说重格最怕就是反局啊？啊，为什么重哥的反局这么可怕？哎，你们不要把这个引导到那那一方面啊！啊，注意一下课堂纪律。啊，我们想一下刚刚这个问题啊，哎，重哥啊，重哥说我们说顺局就好，去干净就好，对吧？甲虫它有甲虫的问题，反局有反局的问题。啊，为什么会这样子？你想一下，如果那个孤岛里面，他们从来就不知道有女人的，他们也不会去想，对吧？啊，不会去想，他们压根就不知道有女人这个东西啊。他们活得好好的，活得很快乐的，这个是一个真实的故事啊。就在二战的时候，有一个在太平洋上面有一个岛，因为日本战败了嘛，日本战败了，然后美啊日军呢就撤到那个岛上面，全部都是军人，一个女人都没有。啊，活得好好的，前面那一两年都活得好好的，啊，他们当时还认为啊，日本没有输啊，就等着那个军队去接他们，啊，美军呢派出那个使者过去呢，啊啊，跟他们说你们已经战败了，投降嘛，他们不信，对吧？军国主义嘛，啊，不信。前面那两年是相安无事的，直到第三年啊，发生了一件什么事情呢？有一个女人上岛了。啊，有一个女人上岛了，二十多个男的，只有一个女的，啊，会发生什么事情呢？你想象一下，发生的很恐怖的事情，对不对？啊，会发生群结争财，是不是一个道理？这个是真实的事件啊，啊，大家可以去查一下。对，然后陆陆续续的死了好多的男的。因为他们在抢啊，在斗啊，啊，为了那个女人去争斗啊。他如果没女人的话，估计再过个十年也就那样子，是不是？嗯，这个就是重格的一个特点。有的东西很小，他没有没有的这个东西，他很大，他要维持维持这一个平衡啊，他维持不了就会怎么样？这个平衡就失去平衡了啊。所以重格的这个取用啊，只能顺着走。啊，只能顺着这个五行，啊，形成一个啊，刚才说的这一个，对吧？啊，它形成一个没有的这一个，啊，然后让外边跟它去做一个平衡。对，为什么现在还没有讲重格呢？啊，发现很很少去讲重格，讲课讲这么多，不不不讲了，啊，晚一点肯定会讲的，这个大家放心。但大家要搞懂重格它的核心原理是什么呢？你要搞懂阴阳是什么。啊，为什么会啊？重格怎么怎样不好？那有一些重格，他走反局的运，他没事儿，是吧？啊，或者说他是甲虫，他里面有一些不真的地方，他也没事，他也不一定会出灾啊。这一个的原因又是什么呢？还是刚刚那个比喻啊，还是那一座孤岛里面啊。呃，新闻来说呢，他那个去的那个女人是非常漂亮的一个女人。那如果我夸一个如夸进去，啊，会怎么样？周星驰那个啊，抠鼻屎的那个如夸，大家还记得吧？如夸进去那个孤岛啊，她也是女的啊，前提是啊，会怎么样呢？是不是就没什么事啊？是吧？哈哈哈，应该也会真，但是如果是一个大美女呢？嗯，你试想一下啊，如果是一个大美女呢，啊，跟如花去比呢，啊，同样啊，进入这个全是男人的孤岛里面呢
，是吧？就像你们说的啊，还不如找个男的，是不是啊？又不是不行，啊，又不是不能用，所以这个东西就是说重格的时候啊，你要看它有没有反局，你要考虑这一个东西有没有给它补上气了。有没有让另一方的这个阴阳给他的气给旺起来了？如果是一个像如花那种，可以说他是没有什么阴气的，他他他都是阳气，啊，他他影响没有这么大，那肯定会也会有多多少少会有点事儿啊，不不是说一点事儿没有，但起码他不不会像一个大美女来到啊，二十八个男人，二十八个男人都心动了，会咋样啊？啊，打得你死我活，对不对？那如花来了啊，最多就呃饥渴的不成的那种啊，就特别那个的那种啊，大概也就三四个，对吧？它影响没有这么大，这个就是重格的一个原理，它硬不硬灾啊，就看它里里面给它补的气大还是不大。比如说，我是一个重万啊，重万的格局，我是金水重万了啊，重了金水了，重了金水，那给我来一点点土。是不是克到我的水了呀？啊，如果我全局都是水，你来土啊，是不是就要出灾？他的战克就会很严重。但是如果原局还有金在这里呢，他会怎么样啊？他会化掉这一个土，让土的啊这种性没这么旺啊，没这么强啊，他又好了，对不对？如果是那如果见火呢？哎，如果见火啊，火为水之财。对吧？他就要发生这种情节真财的事情了。但是如果我原局有木呢？我从水木呢？哎，那我见火没事，我日主是是水啊，我有个木。你天干来火，情节真财，我天干有木去化解，我又没事。我地支有啊，地支有木啊，这个大运流年他来火，那我地支的这一个火他也没事。这个发凶发的有多大，就看它就相对抗的这种气啊，它有多大